Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnçer Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımızda hukuk dünyasından, finans dünyasına kadar birçok önemli konuda bilgileri sizlere sunuyor olacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Finans dünyası nasıl dijitalleşiyor? Dijital bankacılıkta ne tür gelişmeler oluyor? Türkiye Finans Katılım Bankası COO'su Fahri Öbek Silikon Vadisi'ne konuk oluyor. Teknoloji dünyasının en önemli kadın liderlerini ağırlayan ve Işıl Asemir'in sunduğu teknolojinin ışıltıları bölümünün bu haftaki konuysa Arya Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter. Bu hafta ayrıca bilişim hukuku konusunda önemli bilgiler verecek olan Avukat Soner Somuncu sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki ilk konuğumuz e, finans dünyasından Fahri Öbek bizlerle beraber. Türkiye Finans Katılım Bankası CEO'su bizlerle beraber. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, Fahri Bey ben hemen sormak istiyorum. Özellikle finans dünyasında e, son yıllarda ki Covid ile de bu gittikçe hızlandı. Böyle bir dijitalleşmede hızlı adımlar atılıyor. Biraz genel olarak bir özetleyebilir miyiz acaba? Finans dünyası dijitalleşmeye ne kadar e, dijitalleşmede ne kadar hızlandı? Evet. E, ya Genel anlamda sizin de dediğiniz gibi finans dünyası dijitalleşme konusunda çok hızlı adımlarla ilerliyor. Esasında geçmişten bugüne finans dünyası teknoloji alanına ve dijitalleşme çok ciddi yatırımlar yapan bir sektör. Hı hı. E, hatta e, baktığınız zaman bankaların yatırım kalemlerinin en büyük kısmı dijitalleşme ve teknolojiye gider. Dolayısıyla zaten bankaların, finans sektörünün çok önem verdiği, ağırlıklı üzere durduğu bir alan. Ama son yıllarda gerek mevzuattaki e, gelişmeler, gerek hı hı. dünyada yaşanan gelişmeler, Covid'in getirdiği bir takım etkilerle beraber daha da hızlandı daha da güçlenerek gidiyor öyle söyleyebilirim. Biraz önce yayın öncesinde de konuşuyorduk dışarıda özellikle şu imza atmalar hı hı. yüz yüze konuşmalar. Önce şu yüz yüze onun tam bir ismi var sizdeki karşılığını da alayım. Yüz yüze bankacılık mı deniyor? Ne dinle tam olarak? E, biz görünmez bankacılık görünmez diyoruz. Görünmez bankacılık diyorsunuz. Evet. Oradan başlayabiliriz. Evet. ya yani Burada esasında şunu kastediyoruz. E, biz e, yeri ve zamanı olmayan bir bankacılık yaklaşımıyla gidiyoruz. E, müşterinin ya da kişilerin ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları yerde hı hı. o anda hazır olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kurgumuz var. Bu da esasında bizi görünmez bankacılık kavramına doğru götürüyor. İşte bu, bunun altyapısına baktığınızda servis modeli bankacılığı, apilerle olan e, hı hı. kurum işbirlikleri, fintech işbirlikleri ya da bizim işte yaptığımız bir e, yine sektörde e, ilk olduğunu söyleyebileceğim bir e, gömülü bankacılık uygulamamız var. Bu nedir mesela? Buradan... E, bu da şöyle bir şey. E, ekstra limit adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Hı hı. E, bir kullanıcı olarak ya da bir müşteri olarak bulunduğunuz platformda e, bir ürünü ya da bir hizmeti incelerken onu almaya karar verdiğinizde eğer bununla ilgili bir finansman ihtiyacınız varsa... Ee, hemen orada ayrılmadan e, o platformun içinde bizim oraya özel geliştirdiğimiz bir SDK'mızla hmm. e, oraya gömülü bir şekilde e, çalışan güvenli bir kodla bankamıza e, bağlanıp görüntülü görüşmeyle işte yeni kimliğinizin işte NFC ile üzerindeki çipteki bilgilerini okutarak e, müşterimiz olabiliyorsunuz. Ve biz o anda yaklaşık 5-6 dakikalık bir sürede işte müşteri edinimini yapıyoruz. Üzerine bir dijital bir kartla hmm. e, işte QR e, bu kare kodlu ödemeler yapılabilen hı hı. E, çeşitli e, imkanlarla finansman imkanı sağlayan bir dijital ürün bağlıyoruz. Ve o ürünle beraber e, ihtiyacınızı o anda orada gerçekleştiriyorsunuz. Esasında <gülüyor> derdiniz bir bankaya gidip müşteri olmak değil, derdiniz o anda bir ihtiyacınızı karşılamak. Biz o ihtiyacı bulunduğu anda ve yerde çözerek, o, oraya o platforma gömülü olan bir güvenli bir uygulamayla çözerek sağlamış oluyoruz. Peki bu? Bir de bankaların böyle e, artık şubesiz bankacılık gibi bir kavram da doğru. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Artık bankaları özellikle Avrupa'da baktığımda hani görmez olduk. O değişik bir sistemi de galiba finans dünyasına getiriyor bu aralar. Evet. Dijital bankacılık adı altında. Aynen doğru söylüyorsunuz. Ee, dediğim gibi bankalar esasında dijital bankacılığa uzun zamandır yatırım yapıyorlar ve bu gelinen noktada artık müşterilerin de dijital tarafı özellikle Covid'in de getirdiği hızlandırıcı etkiyle daha çok kullandığını görüyoruz. Hı hı. Örneğin şu anda Türkiye'deki 
e, finansal e, sektörde yapılan işlemlerin yaklaşık %96'sı ortalama dijital kanallardan yapılıyor. ATM'ler, mobil internet şube gibi ve mobilin buradaki payı da %72'lere çıkmış durumda. E, geçmişte hani mobil acaba artacak mı, interneti geçecek mi diye tartışırdık. Artık mobil şu anda ana kanal olmuş durumda. Bu tabi zamanla bir de az önce bahsettiğim gibi mevzuatın da getirdiği bir takım olanaklarla beraber müşterileri artık şubeye getirmeden uzaktan müşteri yapabilir hale geliyoruz. Müşteriler biraz önce söylediğim gibi bu konudaki alışkanlıkları artık gelişti ve oturdu. Daha önce temkinle yaklaşan bir kişi artık Covid döneminin de getirdiği alışkanlıkla daha güvenli bir şekilde mobil cihazını kullanmaya daha hazır, daha istekli şu anda. Hı hı. Dolayısıyla biz de bu mobil cihazları, işte NFC teknolojisini kullanarak uzaktan müşteri edimini yapıyoruz. Bu tüzel tarafta da var mı yoksa sadece bireysel tarafta mı? Tüzel tarafta da yakın zamanda <gülüyor> uygulamaya başlanacak. O taraf da artık bunu kullanabilir hale gelecek. Şu anda bireysel tarafta yapıyoruz ve şahıs şirketleri dediğimiz küçük şirketler için yapıyoruz. Ama tüzel tarafta daha büyük şirketlerde de başlayacak. Bununla beraber esasında çok büyük bir kapsacılığa ulaşmış olacak. Hı hı. Tek eksiğimiz şu anda bir takım yasal düzenlemeler nedeniyle imza almamız gereken birkaç nokta var. Oralarda çözülürse artık müşterilerimizi şubelere hiç getirmemize gerek kalmayacak. Hı hı. Ve şubelerde artık bankacık işlemlerin yoğun yapıldığı yerlerden yavaş yavaş daha bir mağaza gibi bir showroom konseptine doğru gidecekler diye düşünüyorum. Çünkü artık işlem yapmak için şubeye gelmeniz gerekmeyecek. Tam tam da onu soracaktım. Bu işin sonu nereye gidiyor Fahri Bey diyecektim. Siz aslında açıklamaya başladınız. Galiba bu bankaya gitme döneme gittikçe artık azalacak gibi duruyor. Evet yani şu anda da düşünecek olursanız bir ürün alacağınız zaman hı hı. gidip mağazada o ürünü görmek istiyorsunuz. Elinizi alıp deneyimlemek istiyorsunuz ama alım işlemini oradan yapmaya biliyorsunuz. Doğru. Ee, Ekrem bank... ticaret de böyle şu anda. Aynen çok. aynen. Bankacılıkta da esasla şubeler ürünlerin tanıtıldığı, şu an mecburen şubeye gelmesi gereken işlemlerin yapıldığı yerler olarak gidiyor. Gittikçe daha çok ürün tanıtımı yapan, bilgi veren, destek veren yerlere dönüşecek ama satış ve ürün kullanımı dijital kanallara doğru kayacak. Benim beklentim o şekilde. Peki. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun katıldığınız için. İnşallah önümüzdeki zamanlara tekrardan beraber olursun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Parlayan iş fikirlerinin kaynağı nedir? Kadın platformunda girişimciler nasıl bir işle işte yatırımlarını sürdürüyor? Işıl Asdemir'in sunduğu teknolojinin ışıltıları bölümünün bu haftaki konuğu iş dünyasının önemli kadın liderlerinden Arya Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter. Yapay zeka hukuk alanına nasıl girdi? Çet GPT 4 avukatlar ve hukuk dünyası için bir tehdit mi? Bilişim hukukunda yapay zeka konusunda önemli açıklamalar yapacak olan Avukat Soner Somuncu, sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Bugün yine çok harika, ışıl ışıl bir konukla beraberiz. Sevgili Ahu Sertar. Ahu hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Birçok farklı kimliğin var, birçok farklı şapkan var. Fark Holding Başkanı, seri girişimci, yatırımcı, melek yatırımcı, bir taraftan sanatla ilgilisin ve birçok markanın kurucusun. Bu kadar fazla şapka ve beceri evet. olduğu zaman nereden başlasak biraz şaşırıyorum. İstersen Fark Holding'in altındaki Fark Labs ile başlayalım. Nedir Fark Olur, Labs? Tabii. Merak kediyi öldürdü ama daha beni öldüremedi. <gülüyor> Aman ne güzel. Her şey merakla başlıyor. Fark Labs geleceğin daha iyi bir versiyonunu acaba inşa edebilir miyim merakıyla, sorusuyla başlayan aslında bir girişim. Ee, önce kendi şirketimin geleceği ne olacak? Ee, olanları görüyoruz. Hani stratejik raporlarda aslında her sektörün, her şeyin geleceği görülüyor. Evet. Biz bu geleceğin içinde nasıl yer alırız ve daha iyisini Yapabilir miyiz acaba? Yani alnımıza yazılının ötesine geçebilir miyiz? E, Fark Labs aslında böyle bu merakla başladı. Tam ne yapıyoruz derseniz şu anda geldiğimiz yerde herhalde şey diye söyleyebilirim. İnovasyon yatırımı yapan bir şirket. Yani hı hı. E, inovasyon ve yenilliğe nasıl yatırım yapılır? E, bunların portföyü nasıl oluşturulur? Nasıl yönetilir? Hı hı. Nasıl sona erdirilir? E, ve sonra döngü nasıl tekrarlanır? Bazıları... Keşfettik bildiklerimiz var. Bilmediğimiz daha çok şey var. Hı hı. O bilmediklerimiz beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü her şeyi bildiğiniz gün o işte işiniz bitiyor aslında. Yeni bir şeyler ee, bulmak gerekiyor değil mi? Aynen. Bitmeyen bir iş. Ee, nasıl işte otomotivde çok aktif e, çalışan bir insandım. Otomotivin geleceği, hareketlilik değişiyor. İnsanlar hı. artık 
otomobil yani otomobille ihtiyaç duyuyorlar mı? Başka şeyler başlayacak mı? Gelecekte müşteri kim olacak? Öyle evet. başladı. Mobilite devam etti. Şimdi iklim teknolojileri net zero yani karbon e, sıfıra nasıl geliriz? Hı hı. E, ama onun ötesinde şu anda da daha beni getirdiği yer dünyayı daha iyi yapan teknolojiler. Bunları bu yatırım yap büyümelerine e, imkan sağla hı hı. E, ve işte çiçek yetiştirmek gibi. Sonra da çiçeklerin keyfini çıkar. <gülüyor> Böyle. Ne kadar güzel bir benzetme. Evet. Gelelim Arya'ya. Şimdi e, beraber çalıştığımız bir yöneticiden bir laf duymuştum. Benim çok hoşuma gider. Hep her yerde de bunu söylerim. Cennette kadınlara yardım eden, yardımcı olan, birbirini destekleyen kadınlar için ayrı bir yer vardır. Diye. Doğru. Ve, Desteklemeyenler e, için de. Evet. Bence gidiyor? de ayrı bir yer orada, <gülüyor> evet. orada da olması lazım. E, bu nedenle Arya'yı çok önemsiyorum. Çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Bize biraz Arya'yı anlatsana. E, ya Arya benim üç tane kızım var hı hı. çok şükür. E, hepsi birbirinden değişik e, ve başka tutkuları olan. Ve bir anne olarak e, şimdi işte bence kadınların bu farkı burada. Bir yatırımcı işinde başarılı bir insan olarak çocuklarıma ben ne bırakacağım? Tamam kendi başarılarımdan bir şey bırakacağım ama gerçekten annemiz bunu yaptı dediği neyi bırakacağım? Hı hı. Ve ona baktığım zaman aslında ben neyim? Kar yani yatırımcıyım, para kazanmayı biliyorum e, bu konularda yardım edebilirim ve aslında Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi de kadınların ekonomik özgürlüğünün Kesinlikle. olmaması. Kesinlikle. Bu arada ekonomik özgürlüğü olanların da yeterince risk alamaması, hı hı. E, yani böyle tetiği çekip hadi ben bunu yatıracağım dememesi, hı hı. De, de, de, demeyince de o şeyimizi, e, e, etkimizi yayamıyoruz. Hı hı. Öyle bir yer yapalım ki dedim, kadınlar birbirini desteklesin ama öyle sadece seni destekliyorum diye değil. Paranı ağzının olduğu yere koyabilecekleri, hı hı. yani parası olanları nasıl yatırım yapabileceğini öğrendikleri bir platform olsun. Kadın girişimcileri destekleyen bir platform. Öyle aslında. başladı. Hı hı. Ama şimdi geldiğimiz yer çok daha başka. Evrilmeye bir kere açık olmak lazım. Kesinlikle. Başladığımız yerden sonunda biz böyle yapacaktık diye oraya devamlı geri gitmeye çalışmak bu dünyanın hikayesi değil artık. Evet. Şimdi ilk başladığımda sorunun kadın girişimcilerin aslında finansmana erişimi olmamasının Hı -hı. en büyük sorun olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi bakıyorum ki aslında masanın öbür tarafında kadına yatırım yapan, para veren tarafta da çok az kadın olduğundan dolayı Hı -hı. bir türlü iki kapital birbiriyle buluşamıyor. Yani Hı -hı. karar vericilerin hepsi erkek. İsteyerek istemeyerek o erkekleri şey demiyorum onlar kadınlara para Hı -hı. vermiyor. Hayır ama böyle bir psikolojik bir yaz oluşuyor zaten yani e, Kadınların içeride. çok devamlılığının olmaması gibi bir takım ön yargılar falan bunlar da var ya geliyor değil mi? Bunlar konuşuluyor yani her erkeğin de devamlısı olmayan girişimciyi evet, gördük. Ama bir tanesi bir kadın devam etmediği gün o bir şehir efsanesi evet, olarak yayılıyor. yayılıyor. Ama erkekleri işte böyle yaptı da devam etmedi diye e, duymuyoruz. Doğru. Dolayısıyla aslında iki tarafta da eksiklik var. Biz de ne yaptık? Şu anda dünyaya yayılmış 350 kişilik bir melek yatırım network'üz. İki sene içinde bin kişiye çıkacağız. Çok iyi. Ee, Avrupa ve Amerika'daki bütün e, kadın network'ümüzü de çoğaltıp ama onun ötesinde işte dedim ya başlarken biz bir kadın network'ü, kadınlar melek yatırımcılık yapsın diye. Sonra bir baktık e, erkeklerden de talep gelmeye başladı. Ya siz burada çok iyi öğreniliyor, çok güzel bu işlere bakıyorsunuz veya kız babaları ben de geleceğim diyen e, erkekler şimdi mixed e, chapter'lar. E, Amsterdam, Londra, İzmir ve İstanbul'da dört tane erkekleri de aldığımız ne güzel oluşumlar başlayacağız. E, ne yapıyoruz? E, melek yatırım alıyız akredite. Yani siz Hı. melek yatırımcı olmak istiyorsanız ve bu işi öğrenmek istiyorsanız bize geliyorsunuz. A'dan Z'ye birinci sınıftan da başlayabilirsiniz. Veya ben bu işi zaten biliyorum deyip üçüncü seviyeden de başlayabilirsiniz. Bütün şey var. Size her ay e, yatırım yapabileceğiniz fırsatlar hı hı. getiriyoruz. Biz onları inceliyoruz. E, o ko komünite e, hissini yaratıyoruz. Ve onlara yatırımı e, kapatıyoruz. Bugüne kadar 5 milyon dolardan fazla e, e, içinde kadın olan girişimlere ya, e, yatırım yaptık. Şimdi ne, ne de fark yarattık? En son hı hı. yaptığımız şeyden çok gurur duyuyorum. E, artık hep kadın olması gerekmiyor. İçinde hı hı. en az bir kadın olmalı. Ciddi bir listesi. Yani aslında... Kadın liderliğiyle dünyayı dönüştürmek ne demek? Biz bunu oturduk, bunun hayalini kurursak, hı hı. bize böyle bir görev verilse ne yapardık? Başkalarını da dahil ederdik. Çünkü kadının dahil ediciliği evet. çok önemli. Doğru. Dolayısıyla biz bu kararı kapsayıcılık, kapsayıcılığı, evet. cinsiyet dengesi oluşturmanın şirket performanslarına da çok Kesinlikle. etkisi olduğunu hı. düşünüp şeyimizi değiştirdik. En sonunda İş Bankası ile birlikte Türkiye'nin ilk cinsiyet dengeli fonunu kurduk. Aa, ee, girişim sermayesi yatırım fonu. 
E, i̇lk e, kapatışımızı da SPK'ya tabiz e, 10 milyon dolardan e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptık. Harika, e, harika bir haber. Evet, buradan içinde kadın olan, e, hızlı büyüyen, e, işte böyle Türkiye'nin geleceği olan şirketlere de duyurumuz var. Biz harika. onlara yatırım yapmak istiyoruz. E, özellikle tohum ve seri A aşamasındaki Hı -hı. şirketler Arya'ya başvurabilir. Süper, buradan da o zaman onun duyurusunu yapmış evet, olalım. Evet, teşekkür ederim bana da bu imkanı verdiğiniz Süper, için. Süper, harika bir haber gerçekten. Bu arada sevgili Avcı çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten o kadar fazla konuşacak konu var ki seninle aslında bu program içine sığdıramayacağız bu sefer. İnşallah bir başka programda İnşallah. tekrar diğer şapkalarını da daha detaylı konuşma <gülüyor> fırsatı buluruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim, sağ olun. Yapay zeka hukuk alanına nasıl girdi? Çet, GPT-4 avukatlar ve hukuk dünyası için bir tehdit mi? Bilişim hukukunda yapay zeka konusunda önemli açıklamalar yapacak olan Avukat Soner Somuncu sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi ile devam ediyor. Bu haftaki bir diğer konumuz hukuk dünyasından e, bilişim avukatı sevgili avukatımız e, Soner Somuncu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, teşekkür ediyorum. E, Soner Bey hemen soracağım. Bilişim dünyası çok hızlı ilerliyor. Biz bundan yaklaşık 10 sene önce e, hukukla ilgili görüştüğümüzde bilişim tarafında e, hep böyle işte elektronik ticaret hukukundan bahsederdik. İşte çıkacaklardan yapılacaklardan ama şimdi dünya öyle bir noktaya doğru gitti ki biz artık yapay zeka konuşuyoruz. O yüzden sizi burada sık sık e, ağırlayacağız. Soracak çok soru var. Hay hay, sen e, sen. Bugün de sizinle özellikle yapay zeka kısmına ve şu anda da çok konuşulan Çek GPT-4 4. kısmını konuşalım benim. E, size bırakacağım sözü. Nasıl bir dünya gerçekleşiyor Çek GPT-4 tarafında? Evet, e, bu artık e, hayatın her alanında etkili olacak bir Hı -hı. E, yapay zeka formu haline geldi. Biliyorsunuz bunu da hatta sembolik bir günde açıkladılar. Yani 14 Mart'ta pi sayısı e, günü dedikleri bir günde açıkladılar. Evet. E, bunun tabii ChatGPT 4'ün son formunda e, hem veri yükleme hızının geliştiğini gördük. Hem de e, geri dönüşlerinin çok daha kapsamlı hale geldiğini gördük. Hı -hı. Ben bunun özellikle hukuk tarafıyla biraz ilgilenmek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Bildiğimiz üzere şu anda e, ChatGPT 4 ile birlikte... Hukuk aleminde çok yaygın kullanılır hale gelmeye başladığını anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Bunun en somut örneği mesela Çin'de var. Çin'de 99 yılıyla 2003 yılları arasında ChatGPT 4 e hazırlık olarak e, yapay zeka formuna bütün bu mahkeme kararlarını e, tarıyorlar. Ve yüklüyorlar. Yüklüyorlar ve üzerinden bir çalışma yapıyorlar. Ve günümüze gelene kadar 2017 yılında artık bir robotik hakime cübbeyi giydiriyorlar, karar verdiriyorlar. Günümüzde 2021 istatistiğinde baktığımız zaman o hakimin karar verme, verdiği kararların %98'inin doğru kabul edildiği, temiz veya istinaf gibi üst mahkemelere gitmediğini biz anlıyoruz. Buradan şeye mi gidiyoruz? Şimdi sen siz bunları böyle anlatınca ben direkt şöyle algılıyorum. Yavaş yavaş böyle tabii hakimlik mesleği demeyeceğim ama hani bilişim, pardon özür dilerim, hukuk dünyasındaki meslekler böyle yavaş yavaş azalacak gibi mi duruyor? E, bunun için biraz daha zamanımız var. var. Ben de bir avukat olarak söylüyorum. Galiba bir beş yılımız daha var diye düşünüyorum. <gülüyor> o zaman şimdiden avukat olmak isteyenlere <gülüyor> duyurulur buradan. Ve ben bunu programa gelmeden önce ChatGPT 4'ü karşıma aldım ve sordum. Sen bizden ne istiyorsun? Sen bizim, <gülüyor> bizim, mesleğimi, ne? bizim mesleğimizi bitirmek mi istiyorsun? Veya barolar dedim sana karşı bir şey yapmalı mı? Veya avukatlar bağımsız olarak seninle ilgili bir mücadeleye girmeli mi? Gibi bazı soruları ben ona sordum. Genelde onların bana verdiği yanıtlar arasında hep şu var. İşte ben bir dil modeliyim, insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Tabii ki de avukatlar olmazsa bu sektör olmaz gibi bir şey var. Ama aslında bizim buradan çıkardığımız en önemli şey, nasıl ki Google, nasıl ki diğer işte bilgisayar teknolojilerini avukat olmanın haricinde hizmet sektöründeki herkes öğrendiyse, hı hı. bir şekilde bizim ChatGPT 4 gibi yapay zeka teknolojisini yaptığımız her işimizi entegre etmeyi bizim öğrenmemiz gerekiyor. Doğru. Buradan bu sonucu çıkarırsak, Hukuk dünyasında kullandığımız her türlü teknolojiye biz bunu entegre edebilirsek aslında bir sorun yaşamayacağız gibi duruyor. Çünkü ChatGPT 4'ün bana verdiği yanıtlar arasında da hep şunu söylüyor. E sen bunu entegre edersen aslında benimle düşman değil dost olarak daha hizmet vereceksin. Ama etmezsen de hem mevcut işlerini kaybedebilirsin hem de yeni işlerinden olabilirsin gibi bazı önermelerde, üstü kapalı tehditlerde, imalarda bulunuyor bize karşı. Ama aslında sopa gösteriyor derler bana. Evet, <gülüyor> Birazcık onu da yapmıyor değil diyorsunuz. Evet maalesef. Yani. Mesela işin ara bulucu kısmına geldiğimiz zaman bile baktığımız zaman orada bile %96'lık bir başarı var. Hmm. Türkiye'deki mevcut ara bulucu uygulamasındaki 
ideal başarı şu an 69 seviyelerinde. Düşünün ki bir sistem bunu hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapıyor. Ha hmm. bunu ne arabulucu ne hakimi ne avukatı ses, sistemden sektör dışarı bırakmayacağız. Yapacağımız şey şu olacak. Bu süreçlerin hepsini onları entegre etmek olacak. Hmm. O dili öğrenmemiz ve o dili bizim de entegre olmamızı sağlayacak eğitimlere bir an evvel yaygınlaşılmasını Başlamak. sağlamamız gerekecek. Ee, bilişim avukatı diyorum mesela. Hı -hı. Çünkü ceza avukatları var, evet. ticaret avukatları var. Evet. Bilişim avukatlığı diye bir şey evet, var evet, artık. Var, çok kendini belli ediyor. Bu büyüyor mu? Yani burada bir şey var mı? Hani genişleme var mı? Hani biz çok boşanma avukatı atıyorum, ticaret avukatı falan <gülüyor> duyuyoruz da ceza evet. avukatı. O, o dünya nasıl şu anda? Bir yanlış anlaşılma bir olmasın. Genç arkadaşım var burada dizinde. Temelde yani. bizim hukuk sistemimizde işte o avukatı, bu avukatı diye bir, bir şey yok. Bir sertifikasyon veya benzer, uzmanlık yok. Öyle bir uzmanlık yok. Kişinin tam kendini geliştirmesiyle odaklandığı konuları, aldığı davaların çeşitliliğine alakalı değişebiliyor. Hı hı. E, bilişim hukukunun gelişmesi ile birlikte tabii ki de biz ve benzeri avukat arkadaşların çalışmalarını bu şekilde odaklamaları e, günden güne artıyor. Artıyor. Evet. E, dolayısıyla burada bir gelişen bir uzmanlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ya bir örnek verecek olursak Lütfen. kripto sektöründe ben her, önce söylediniz. E, evet. Estağfurullah. Her gün mağduriyetimiz artıyor. Ve bu mağduriyetle alakalı e, o kriptonun her tarafı kime ne başvuracağını bilmiyor. Mağduriyet herkesin oluyor ama hukuki anlamda kim ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla burada hiçbir şey yapılamaz. Adamlar ya yaptı e, tabiri caizse vurdu gitti parayı gibi bir, bir düşünceler bir algı var. Oluşuyor. Algı var ama aslında bu böyle değil. Evet. Bunun modellemeleri var. E, nasıl var? E, kripto dolandırıcılığının çok temelde. İşte biraz önce söylediğiniz gibi elektronik ticaret alışverişi yapıp da bunu kripto ile ödemiş. Hı hı. Ama ürün hiç gelmemiş. Veya aldığı üründen belki bir bölü on değerinde bir ürün gelmiş. Hı hı. E, bu korsan yazılımlarla size ulaşmışlar. Bir şekilde size o gönderdikleri linklere tıklamışsınız ve mağdur olmuşsunuz. Sizin bütün bilgileriniz ele geçirmiş. Veya adamın aslında kripto borsası hiç yok. <gülüyor> ama size... Ee, Varmış söz, gibi söz gelimi size e, kriptodan bitcoin satıyor ve siz bunu Aa, ben ne kadar ucuza aldım derken aslında mağdur olduğunuz ortaya çıkıyor. Ceza kanunumuzda bunun karşılığı var. Hı -hı. Hem dolandırıcılık hem hırsızlık hükümlerinde bunun Hı -hı. tamamen karşılığı var. Dolayısıyla burada mağdur olan taraf vatandaş demesin ki ben e, tamamen kaptırdım ve e, yapacak hiçbir Olay şeyim bitti. yok demesin. Bunu bilişim suçları hem emniyet hem savcılık ilgili birimlerimizle ortak çalışmayla ciddi yol kat ediliyor ve bu her geçen gün aslında e, burada aldığımız neticeler daha olumluya dönüyor. Peki verdiğiniz bilgi için çok teşekkürler. Size daha çok sorumuz olacak ve Aynen. sonraki programlarda yine sizi davet edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Evet arkadaşlar bu haftalık programımızın sonuna geldik. Aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerine bize her zaman e, sorular Yetebilir ve bizlere ulaşabilirsiniz. Gelecek haftaya dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın efendim.